హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విడిపి మనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మిగిలిపోయిన ఇడ్లీ పిండితోటి పునుగులు ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూపించబోతున్నాను బేసిక్గా మనము ఇడ్లీ పిండి ఒకరోజు రెండు రోజులకి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్ డేలో మనకి కొద్దిగా పిండి అనేది బేసిక్గా మిగిలిపోతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఆ పిండిని మనము ఇలా ఎంతో టేస్టీగా క్రంచీగా పునుగులు చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను దానికోసం ముందుగా ఇక్కడ నేను రెండు కప్పుల వరకు ఉంటుంది ఇడ్లీ పిండి తీసుకున్నాను అలాగే ఒక కప్పు వరకు వరి పిండి తీసుకున్నాను బియ్యం పిండి ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ని ఇలా కట్ చేసుకున్నాను నాలుగు మిర్చి ఇలా సన్నగా చాప్ చేసుకున్నాను కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు ఒక టీ స్పూన్ వరకు జీలకర్ర కొంచెం చిటికెడు సోడా ఉప్పు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ పిండిలో వేసుకోవాలి వేసుకొని వన్ బై వన్ అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పిండిలో నేను ఆల్రెడీ నేను గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుని ఉన్నాను అనమాట అందుకని మీకు ప్రత్యేకంగా చూపించలేదు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ వేసుకోకుంటే మీకు టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వరి పిండి అలాగే ఆనియన్ మిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర కొంచెం సోడా ఉప్పు అన్నీ కూడా దీనిలో ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మీకు పిండి పునుగులు వేసుకునే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు వరిపిండి అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సోడా ఉప్పు మరి ఎక్కువ వేయకండి ఎక్కువ వేశారంటే మరి ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ పీల్ చేస్తుంది అలాగే పునుగు అనేది కూడా నీట్గా రాదు మనకి ఇప్పుడు వీ ఈ పిండి అంతా నీట్గా ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మనకి పునుగులు వేసుకోవడానికి కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా వచ్చేంత వరకు ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దానిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇలా కొద్ది కొద్దిగా పిండి తీసుకుంటూ పునుగులు అనేవి వేసుకోవాలి మనము ఆయిల్ అనేది ఓవర్ హీట్ అవ్వకూడదు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి అలాగే ఎందుకంటే మనకి లోపల వైపు పిండి కూడా నీట్గా ఉడకాలి అని అంటే మరీ హైలో పెట్టామంటే ఫ్లేమ్ అనేది మనకి పైన త్వరగా కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది లోపల పిండి ఉడకదు సో అలా కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాము అంటే ఈవెన్గా లోపల బయట అంతా కూడా మనకి నీట్గా కుక్ అవుతుంది చూసారు కదా సో ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి మనకి ఫైవ్ మినిట్స్కే కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం కదుపుకుంటూ ఉన్నాము అంటే అన్ని వైపులో కూడా ఈవెన్గా మనకి కరెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట చూసారా కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది ఎంతో టేస్టీగా క్రంచీగా కరకల్లాడుతూ ఉంటాయి సో ఇడ్లీ పిండి మిగిలిపోయినప్పుడు మనకి అది పూర్తిగా ఇడ్లీను వేయలేము అలా అని ఆ పిండి ఇంకా వేరే ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలా ఈజీగా పునుగులు అనేవి రెడీ చేసేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఇడ్లీ పిండితోటి పునుగులు అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి మనకి అంతే ఇలా ఒక టిష్యూ మీదకి తీసుకున్నామంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఆయిల్ అంతా పోతుంది చూసారుగా సింపుల్గా మనకి ఇడ్లీ పిండితోటి పునుగులు అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్ కైనా బాగుంటాయి మార్నింగ్ టైంలో టిఫిన్ కైనా బాగుంటాయి తప్పకుండా ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి దీనికి కారంతో అయినా తినొచ్చు ఇలా ఒత్తుగా అయినా తినేసేయచ్చు లేదంటే పునుగులకి మనము పల్లి చట్నీ చేసుకుంటాం కదా అలా అయినా కూడా తినేసేయచ్చు చూసారు కదా లోపల కూడా నీట్గా కుక్ అయిపోయింది మనకి అంతే చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయినాయి తప్పకుండా ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు విడిపి మెనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కనే ఒక చిన్న బెల్లైకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడైతే కొత్తగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తానో దాని నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీ ఫోన్కి వస్తుంది వీడియోస్ చూడటం ఈజీ అవుతుంది మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తా థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యూ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్